close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Hi viewers, welcome to I Dream. Nenu me host Aparna. E roju Rajamauli garu. ఎవరు అని అడిగితే ఎవరైనా ఏమని చెప్తారు ఇండియన్ సినిమాని గ్లోబల్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళిన డైరెక్టర్ ఆయన సినిమా చేస్తే రికార్డులు బద్దలు అవ్వాల్సిందే ఆస్కార్ కూడా కొట్టిన డైరెక్టర్ అని చెప్తారు కదా కానీ ఇటువంటి సినిమాలకి ఆద్యం పోసిన సినిమా ఏంటి అని అడిగితే మాత్రం రాజమౌళి గారి మగధీర అని మాత్రం అందరూ చెప్తారు ఎస్ మగధీర సినిమా ఈ రోజు అంటే జులై ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిదవ తారీఖున రిలీజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది మగధీర సో ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా అసలు మగధీర టైంలో రామ్ చరణ్ గారు కానివ్వండి రాజమౌళి గారు కానివ్వండి ద ప్రిన్సెస్ కాజల్ ఇప్పటికీ మన టాలీవుడ్కి ప్రిన్సెస్ అంటే కాజల్ అనే అనుకుంటాము అంత ఇంపాక్ట్ సృష్టించిన కాజల్ గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాము ఫస్ట్ అయితే అసలు అంగరంగ వైభవంగా అప్పట్లో రిలీజ్ అయిన మగధీర సినిమా హల్చల్ ఏంటో ఓసారి లుక్ వేయండి రాజమౌళి గారి కెరీర్ లో ఆర్ఆర్ఆర్ బాహుబలి లాంటి ఎన్నో ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమాలు ఉన్నాయి అంతకు ముందు ఛత్రపతి లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ కూడా మనందరం అస్సలు మర్చిపోలేం కానీ అటువైపుకి ఇటువైపుకి మధ్యలో వచ్చిన మగధీర మాత్రం అసలు సూపర్ టర్న్ చేసేసింది మన తెలుగు ఆడియన్స్ వ్యూవర్షిప్ ని అని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు అప్పట్లో అసలు ఇలాంటి సినిమాలని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారా లేదా గత జన్మ అనే కాన్సెప్ట్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని ఎంతో మంది ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ రాజమౌళి గారు తీసిన మగధీర సినిమాతో ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా పటా పంచలు అయిపోయాయి అసలు మగధీర తరువాత గత జన్మ కాన్సెప్ట్ లో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి మరి అప్పుడు మగధీర ఈవెంట్ లో రాజమౌళి గారు ఈ విషయాల గురించి ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి చూద్దాం కీర్వాణి గారు కానీ సింధుల్ కానీ రవి కానీ మా పీటర్ హైన్స్ కానీ ఎవ్రీ వన్ బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ బాగా చేయడం ఒకటే కాదండి ఒక పీరియడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఫుల్ ఫ్లెక్స్డ్గా కాకపోయినా హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ పీరియడ్ సెటప్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ని అర్థం చేసుకొని వర్క్ చేయడం ఇస్ జస్ట్ గుడ్ టెక్నీషియన్ అయితే సరిపోదు అండి దే హ్యావ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అండ్ థింకింగ్ పవర్ సో అలాంటి టెక్నీషియన్స్ అందరూ సమకూరారు కాబట్టి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ మూవీ మన మెగా స్టార్ చిరంజీవి కొడుకు రాజకుమారుడుల రామ్ చరణ్ మగధీర సినిమాలో గుర్రం మీద వస్తుంటే అసలు థియేటర్ లో డైలాగ్ కంటే ఎక్కువ ఈలలే వినిపించాయి నిజంగానే చాలా సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేశారు ఆడియన్స్ అందరూ రామ్ చరణ్ గారు రాజకుమారుడుగా అలాగే ట్రెండీగా యంగ్ హీరోగా బైక్స్ మీద దూసుకు వస్తు చేసిన అడ్వెంచర్స్ ఇప్పటికీ మనకి గూస్ బమ్స్ ఇస్తాయి మరి అటువంటిది ఇప్పుడు మన రామ్ చరణ్ ని చూస్తే గ్లోబల్ స్టార్ ఆస్కర్ గెలవడంతో మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలలో నటించారు మరి మగధీర తరువాత ఇప్పటికి మనం ఎన్నో మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్స్ లో వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ గా రామ్ చరణ్ గారిని చూసాము కానీ రాజకుమారుడిగా రామ్ చరణ్ ని మరొక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన ఒకసారి చూద్దాం ఇంతమంది ఇంతలా అప్రిషియేట్ చేసినందుకు నిజంగా మా హోల్ టీమ్ కి మా యూనిట్ మెంబర్స్ కి అందరికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ నిజంగా వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సినిమా సాధ్యం కాదు అని వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా బాగుందండి ఇట్స్ వెరీ అడ్వెంచరస్ అండ్ నిజంగా ఐ విల్ మిస్ దిస్ హోల్ టీమ్ అండ్ దిస్ మూవీ చందమామ కాజల్ 
అప్పటికే కొన్ని సినిమాలతో కొద్దిగా పేరు తెచ్చుకున్నా కూడా అసలు స్టార్డమ్ కాజల్ కి తీసుకువచ్చింది మాత్రం మగధీరా చిత్రమే అని చెప్పక తప్పదు ఎందుకు అంటే అందులో యువరానిగా అసలు కాజల్ ని ఎవ్వరూ మర్చిపోలేకపోయారు ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా కాజల్ ని తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ప్రిన్సెస్ అనే అనుకుంటారు మిత్రవింద ఆ పేరు కూడా ఇంకా అందరికీ గుర్తుంటుంది అండ్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చే ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది చూసారా అది మీకు కూడా ఇంకా గుర్తుంది కదా ఎస్ మరి అటువంటి ప్రిన్సెస్ కాజల్ మగధీరా సక్సెస్ ఈవెంట్ లో ఏం మాట్లాడింది అప్పటికి తెలుగు కాజల్ కి వచ్చా మరి తెలుగు ఆడియన్స్ ఎలా కాజల్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఐ రియలీ థింక్ దట్ ద విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్ యాస్ గుడ్ యాస్ ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ యామ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఐ థింక్ దట్ మగధీరా ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు సినిమా బట్ ఆ ఇండియన్ సినిమా కెన్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ angel uh yes i i play a princess as well in the movie and uh, it was a wonderful experience of course it's everyone's dream come true so uh i totally enjoyed the get up i loved my costumes and i'm i'm happy to see it on screen finally <laughs> your dream oh uh, yes yes it was uh, of course it's every little girl's dream so it was kind of a dream come true what about the announcer I think he was absolutely fabulous. Charan has done a wonderful job in the movie. And uh, yeah, I'm I'm sure when the audience sees it they'll realize for themselves that he's he's seriously the next superstar. Sher Khan ఇప్పటికీ కూడా ఆ పేరు ఎంతో ఫేమస్ మరి క్రూరమైన విలన్ గా నటిస్తూనే మరోవైపు హీరోకి హెల్ప్ చేసే అత్యంత గొప్ప మానవీయ విలువలు కలిగిన క్యారెక్టర్ లో మనం శ్రీహరి గారిని చూసి చాలా ఎంటర్టైన్ అయ్యాము ఫస్ట్ హాఫ్ లో అయితే ఇంత దుర్మార్గుడా అనుకున్నాము ఆ తర్వాత ఆయన్ని చూసి ఆహా ఎంత మంచి మనిషి అనుకొని ఏడ్చాము నవ్వాము అసలు మగధీరాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ షేర్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ కదా సో ఆయన ఇప్పుడు మన దగ్గర దగ్గర లేకపోయినా మనతో లేకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ రోజు మనం శ్రీహరి గారిని గుర్తు చేసుకుందాం ఒక్కొక్కడిని కాదు షేర్ ఖాన్ వంద మందిని ఒకేసారి పంపు లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన డైలాగులు మగధీర సినిమాల్లో ఆటమ్ బాంబు లాగా పేలాయి ఆ డైలాగులన్నీ ఇప్పటికీ కూడా మీమ్స్ లో ఎంటర్టైన్ అవుతూనే ఉంటాం కదా మరి మగధీర సినిమా రైటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద హోల్ టీమ్ చాలా మంది ఈ సినిమా ఈవెంట్ లో చక్కగా మాట్లాడారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం చిరంజీవి గారు హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ గీతార్స్లో చేశారు అటువంటి గీతార్స్లో చరణ్ ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇట్ హెస్ గాట్ అది వీటన్నిటికన్నా చాలా మించి అందులో ఒక ఎమోషన్ ఉంది అలాగే డైరెక్టర్ కూడా తన సాయశక్తులన్నీ వినియోగించి రెండు వందల యాభై రోజులు షూటింగ్ చేసి ఇటువంటి సినిమా తయారు చేసినందుకు అందులో మన చరణ్ యాక్ట్ చేసినందుకు గీతాస్లో ఫస్ట్ టైం ఈ ఆపర్చునిటీ అరవింద్ గారు నాకు ఇచ్చినందుకు లేకపోతే ఇంత భారీ సినిమా ఎవరు తీసేవారు కాదు అది కేవలం ఒకటే ప్రొడ్యూసర్ అది అల్లు అరవింద్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇంత ఇంత పెద్ద హై బడ్జెట్ తోటి ఇంత బాగా అంటే మన అందరూ కూడా గర్వించే స్థాయిలో ఉండే సినిమా తీయటం అనేది ద గ్రేట్ గోస్ టు రా రాజమౌళి రాజమౌళి అండ్ ఫెంటాసిక్ జాబ్ అండి చాలా బాగా చేస్తాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా బాగా చేస్తాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటిది అదృష్టం అండి లైక్ యూ సి ఎవ్రీ వన్ వర్క్స్ హార్డ్ బట్ ఓన్లీ లక్ ఉంటే కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చేయలేము అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఇలాంటి సినిమా చే చేసే ఛాన్స్ దొరికింది కదా చాలా కాలం తర్వాత నాకు నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది సినిమా ముఖ్యంగా సెట్స్ కానీ అసలు ముఖ్యం కథ చెప్పాలంటే రాజమౌళి చాలా బ్రిలియంట్ జాబ్ చేశారు అసలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉంది సినిమా మనస్ఫూర్తిగా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది చరణ్ చాలా అద్భుతంగా రామ్ చరణ్ చూసే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది చాలా లోపల గుండెలో చాలా ఆనందం అనిపించింది ఒక ట్రాయ్ ఒక గ్లాడియేటర్ చూసిన ఫీలింగ్ ఈ సినిమాలో వచ్చింది సో చరణ్ బాబు పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే అటు ఫైట్స్లో తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ హార్స్ రైడింగ్ కానీ అటు స్పోర్ట్ ఫైట్లో కానీ డ్యాన్సెస్లో కానీ 
extraordinary performance is extraordinary guys are actually and we are proud of our boy ग्लोबल सिनेमाल की आद्यम पोसिन टीम मगदीरा तोटे मोदलाई इंदी आनी चेप्पाली राज मौली गारू राम चरन तो कलसी तीसन आ सिनिमा तरवाता राम चरन तो पाटू राज मौली गारू आरा रार लांटी आस्कर लेवल सिनिमानी तीसर इलागे वील अंदरी